సో ఈ సెషన్లో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాము ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే ఏ ఏ స్కిల్స్ ప్రజెంట్ నేర్చుకుంటే నాకు జాబ్ వస్తుంది అనే వాళ్ళకి ఈ వీడియో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెట్ అవుతుందండి అండ్ ఎసెన్షియల్ స్కిల్స్ ఏంటివి మెయిన్గా ప్రైమరీగా నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటివి యాజ్ ఏ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అనేది ఆర్ యూఐ డెవలపర్ ఆర్ రియాక్ట్ చేసే డెవలపర్ సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టాక్ అబౌట్ హౌ టు బికమ్ ఏ రియాక్ట్ చేసే డెవలపర్ ఆర్ యూ క్యాన్ సే అంటే డెజిగ్నేషన్ అనేది మీకు టైట్లు రియాక్ట్ చేసే డెవలపర్ ఆర్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ కూడా అంటుంటాం ఎందుకంటే మనం ఏదైతే మనకి వ్యూ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుందో అది డెవలప్ చేయడానికి ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఆ వెబ్ పేజ్ డెవలప్ చేయడానికి మనం రియాక్ట్ చేసి అయితే యూజ్ చేస్తాం మరి ఆ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఆ రియాక్ట్ చేసే డెవలపర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ స్కిల్స్ ప్రైమరీగా ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో మొదటిగా అయితే మీకు జావా స్క్రిప్ట్ కన్ఫామ్గా బేసిక్స్ అయినా తెలిసి ఉండాలండి కొంతమందికి ఇంకా డౌట్ ఉండొచ్చు ఇది కన్పల్సరీగా మనం జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే మీకు రియాక్ట్ చేస్ టెక్నాలజీతో ఏదైతే మనం అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేస్తామో అది ఆ రియాక్ట్ చేస్ అప్లికేషన్ అంతా కూడా దేంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందంటే జావా స్క్రిప్ట్లానే ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఈ రియాక్ట్ చేసి అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేస్తాం సో అందువల్ల మీకు కొన్ని మినిమం స్కిల్స్ అయితే జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించి తెలిసి ఉండాలి లైక్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ యారో ఫంక్షన్స్ అని ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అని అండ్ అరే మెథడ్స్లో అయితే ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి లైక్ మ్యాప్ అని ఫిల్టర్ అని రెడ్యూస్ అని ఇవి కంపల్సరిగా మీరు రియాక్ట్ చేసే అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసినప్పుడు వీటిని యూజ్ చేస్తాం ఓకే అండ్ వీటితో పాటు డామ్ డామ్ అండ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే అండ్ జేఎస్ఎక్స్ కాన్సెప్ట్ అండి జేఎస్ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనం జావా స్క్రిప్ట్లో హెచ్టిఎంఎల్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎంబిడెడ్ చేయడం కలిపి రాయటాన్ని మనం జేఎస్ ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట సింటాక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ జావా స్క్రిప్ట్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసి రాసే అప్లికేషన్ని జేఎస్ఎక్స్ అంటాం జేఎస్ఎక్స్ మన తెలిసి ఉండాలి సిక్స్ ఆటోమేటిక్గా మీకు రియాక్ట్ చేసే అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు రియాక్ట్ చేసే కోర్సులోనే మ్యాక్సిమం నేర్పిస్తారు బట్ మీకు అడ్వాన్స్డ్గా నేర్చుకుంటే ఇంకా చాలా ఈజీ అవుతుంది మీకు రియాక్ట్ చేసే అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి అంటే ప్రీ రిక్వైర్ స్కిల్స్ ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్కి ముందు మీకు కొంత నాలెడ్జ్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఆ నాలెడ్జ్ సరిపోతుందండి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ మీరు అక్కడ మీకు లైన్ నేర్చుకుని ఉంటారు ఆ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది ఇన్ కేస్ రాకపోయినా కూడా అది మీకు ఫ్రీగానే ప్ర ఇంటర్నెట్లో వీడియోస్లో చాలా ఉంటాయి యూట్యూబ్ వీడియోస్లో అయితే హెచ్టిఎంఎల్ కోర్సెస్ అండ్ సిఎస్ఎస్ కోర్సెస్ అవి చూసైనా నేర్చుకోవచ్చు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఎవరికైనా నేర్చుకోవడానికి అంత బోర్ ఫీలింగ్ ఏ ఉండదు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కోర్స్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓన్గా అయినా సో మీరు టైం ఉన్నప్పుడు అది ఫ్రీగా నేర్చుకోండి ఓకే సో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ప్రీ వైసీల్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ జావా స్క్రిప్ట్ సో వీటితో పాటు మీకు అడ్వాన్స్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్ కూడా అంటే ఈఎస్ సిక్స్ సిక్స్ కానీ ఈఎస్ఎస్ సెవెన్ ఈ స్కిల్స్ ఈఎస్ఎస్ సిక్స్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా జావా స్క్రిప్ట్ చేంజ్ అయింది ఫీచర్స్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసింది ఈఎస్ఎక్స్ సిక్స్లో ఈ ప్రీ రిక్వైర్ స్కిల్స్ నిచ్చిన తర్వాత రియాక్ట్ చేయాల్సి రియాక్ట్ చేయాల్సిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి లైక్ కాంపోనెంట్స్ అని ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్స్ అని ప్రాప్స్ అని స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఓకే అండ్ ఎక్సెప్ట్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని ఇలా కొన్ని ఉంటాయి సో వాటిని ఎక్కువ మీద ఫోకస్ చేయండి అండ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ వీటితో పాటు రెడెక్స్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది అది నేర్చుకోవాలి హుక్స్ అండ్ రెడెక్స్ అని రియాక్ట్ హుక్స్ అండ్ హెడెక్స్ రెడెక్స్ అంటారు ఓకే అవి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి సో వీటి గురించి నా ఆలోచన తెలిసిన తర్వాత మీరు ఒక రిపాజిటరీ టూల్ ఒక వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ టూల్ అయితే మాత్రం నేర్చుకోవాలి అయితే గిట్ గిట్ నేర్చుకోండి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి చాలు సో మీరు ఇంకా ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్ అయిపోయినట్టు అండ్ వీటితో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అవి అందరికీ ఉండాల్సినవి అది ఫ్రంట్ ఎండా బ్యాక్ ఎండా ఆర్ ఎనీ టెక్నాలజీ ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి చేయాలంటే మీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అవసరం అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అది వర్బల్ అండ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మ్యాండేటరీ అండ్ వీటితో పాటు సమ్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ వీటితో పాటు గుడ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ అనలిటికల్ థింకింగ్ అంటారు లాజికల్
ఆర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇలాంటి స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అన్నిటికి యాడ్ అవుతుంటాయి ఓకే ఈవెంట్ మీరు ఒక రియాక్ట్ చేసి డెవలప్ రావాలంటే ఉండవలసిన స్కిల్స్ ఓకే మీరు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటే జాబ్స్ వస్తాయా అని సో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఆర్ యూఐ డెవలపర్ ఆర్ రియాక్ట్ చేసి డెవలపర్ అనేది మంచి డిమాండ్ ఉన్న టెక్నాలజీ అండి ఈవెన్ సమ్ డెవలపర్స్ కూడా ఎవరైతే బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ వర్క్ చేస్తుంటారో రియాక్ట్ చేసి కోర్స్ నేర్చుకొని రియాక్ట్ చేసి సైడ్ కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే అలాగే స్విచ్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఇంకొంతమంది బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఫ్రంట్ అండ్ కోర్స్ కూడా నేర్చుకొని ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవుతుంది అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలిసి ఉండి బ్యాక్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్గా ఎప్పటి నుంచో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకోండి ఫ్రంట్ ఎండ్ స్కిల్స్లో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రియాక్ట్ చేయస్ అనేది ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్ సో ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ లైబ్రరీ ఆర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అది రియాక్ట్ చేసుకొని నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ అవ్వచ్చు మంచి ప్యాకేజ్ కూడా వస్తుంది అంటే మంచి డిమాండ్ కూడా వస్తుంది ఓపెనింగ్స్ కూడా ఎవరికైతే రెండు తెలిసి ఉంటాయి స్కిల్స్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళని ఎక్కువగా కంపెనీస్ ప్రిఫర్ చేస్తాయి సో అందువల్ల మీరు ఎవరైతే ఎప్పటి నుంచో బ్యాక్ అండ్ డెవలప్ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు మీకు మంచి ప్యాకేజ్ కావాలి మంచి కెరియర్ స్కోప్ కనిపించాలి గ్రోత్ ఉండాలనుకుంటే ఒక ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేర్చుకోండి అది రియాక్ట్ కావచ్చు యాంగ్లర్ కావచ్చు వ్యూ కావచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా డిమాండ్ ఉన్న ఫ్రంట్ అండ్ టూల్స్ ఓకే ఇంకా శాలరీ విషయానికి వస్తే రియాక్ట్ చేసే డెవలపర్స్కి మంచి ప్యాకేజీ ఉంటుందండి యావరేజ్గా మీకు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్కి సెవెన్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఇస్తారు ఇంకా మంచి కంపెనీ వచ్చి ఇంకా మంచి ప్యాకేజీ ఉంటుంది అది మీ స్కిల్స్ ఎంట్రీ పర్ఫార్మెన్స్ మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బట్టి ఉంటుంది అండ్ మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఓకే అండ్ మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ రియాక్ట్ చేసే డెవలపర్ ఎలా అవ్వాలి ఏంటి అనేది ఓకే ఏ స్కిల్స్ యాడ్ అవ్వాలి ఓకే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి నేను మ్యాక్స్ మీకు మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ అండ్ లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయండి ఓకే ఇంకొక మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ